Печальная статистика. Только за двое суток на льду в Минской и Гомельской областях погибли 9 человек. В Минской области введен запрет выхода на лед. Сотрудники ОСВОД и милиции проведут совместные рейды, направленные на недопущение гибели людей на водоемах. Во всех учебных заведениях области будут проведены профилактические беседы с учащимися и их родителями по соблюдению мер безопасности в зимний период. В МЧС напоминают, в период оттепели реки и озера особенно опасны, так как с перепадами температуры температур изменяется не только толщина льда, но и его структура. Лед голубого оттенка самый прочный. Безопасным для веса человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Лед, имеющий оттенки серого, матого, белого или желтого цвета, является ненадежным. Он обрушивается без предупреждающего потрескивания. Самый же тонкий лед, как правило, в местах впадания в русло рек, ручьев, в местах изменения направления течения рек у обрывистых берегов, а также под толстым слоем снега и в местах произрастания кустарников и деревьев в воде.